Нашето приключение започна от Шотландия. Летище престои Глазгол. Където се качихме на самолета и летяхме около 3 часа. Пристигнахме благополучно в Фаро, но след това ни очакваше едночасов път с микробус до нашата крайна дестинация и нашия хотел в Лагос. Нека да ви направя една бърза биколка на нашето апартаментче. Това е комплекса. Той разполага с басейн, който може да ползвате всеки ден от 8 до 8. Нека ви покажа първо апартамент, а, басейна. Това е басейна. Отваря се с същата карта, с която влизате. Ето. И влизате в него. Това среща ресторанта. Басенчето е много приятно. Нека да ви разкладим сега и стаята. По-скоро апартаментчето. Ние сме в стая 262. От коридора влизаме в кухнята. Ето как изглежда кухнята. Кухнята е оборудвана с абсолютно всичко, което ви е необходимо. Керамичен плод, тостер, камъна, чаши, чини, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Малко хладилниче. Тук има една туалетна. Голямо огледало. Това е хола, телевизор с местна камера на телевизия, но има между другото доста английски канали. Това е терасата. Нататък другите тераски. Тук между другото Имаме съседи. Ето така изглеждат между друго отвън всичките а, къщурките, в които сме настанени. Комплексът между другото е доста голям. И има доста такива постройки. Ето как изглежда спалнята. Абсолютно достатъчно. Там има едно голямо огледало. От тази страна има много голям гардероб, климатик и основната баня, която има туалетничния биде, душ кабина. и огромно гледало с мивка. Ами, това е нашият, нашата пиколка из нашия апартамент. А, ето и гледката, която се открива от нашата спалня. И нека нашата обиколка из Лагоза започне сега, като 
Първо искаме да ви разведем из центъра. Центъра на Лагос е наистина много красиво място. Целият център е покрит с черно-бели камъни, които от милионите хора, които са минали от там, буквално светят. Толкова са гладки. Друго, което мога да спомена за центъра на Лагос е, че целият център е осенен с всякакви заведения, барчета, кафенета, и най-хубавото нещо при тях е, че отвън, пред всеки бар или ресторант, има меню. Тоест, преди да седнете там, можете да погледнете менюто и ако цените ви харесат, да седнете. Ако не ви харесат, разбира се, можете да изберете следващото. Не можем да пропуснем да споменем и цените на храната там. Ние през цялото време се хранихме изцяло и само навън, като предпочитахме да се храним в местни малки ресторанчета и цените варираха средно за основно ястие около 15 евро. Другия важен момент, или поне за мен е важен момент, това е бирата. Бирата беше 2,53 евро най-скъпата бира, която съм пил там по заведенията. Ето ни отново на крайбрежието на Лагос. Запътили сме се към Марината, където ще ударим по една бира. Онзи не бяха в едно много готино заведение и имаше уникални кривца. Но разбира се, изненадвани моста, който е вдигнат. Предполагам, че ето тези тук яхти. Трябва да минем през него и едва след това ще пусат моста. Което ще бъде интерес. Мост е пълен с хора, туристи. Сега и ние ще се наредим там. Ама той също се спуска вече. Не, той май се спуска, да. Ей, минат ще тъкнем, докато отидем до там. Мостът ще е долу. Ма от каква материя са чантите? Това не е ли? Не. Прилича на корк. Прилича на корк, да, и аз това си мислех, че е от корк. Но от тези тук са от корк, от корк със сигурност. Кои? А, да. Е, тук 90% от производството на корк са прави тук в Португалия, така че. Тук има много корка? Не много, 90% от цялото производството са на корк. Е, че тук в Португалия. Добре. Да. Знаеш как се добива корк? Не. Корка е кората на дърво. Когато са бели, то дървото си остава живо. След 12 години отново можеш да белиш кората. Така ли? Да. Ааа, добре. Разбрах нещо много, браво. Чудесно. Вече сме на марината. От тук можете да си наймете малка лодка, голяма лодка, яхта, катамаран и всичко останало за вашето незабравимо пътешествие. А наше дясно са всичките будки, където можете да си наймете тези пътувания. Цената с лодка и обиколка на всички красиви плажове на Лагос е 20 евро на човек. А разходка до съседния Бена Жил. Колко беше? 35 ли беше? 30-35. Цената варира в зависимост от по кое време на деня, но в общи линия около 30 евра. Да. Е, така се живе с това година. Наздраве. Ядане, пиене, сгодна женица. Какво си поръча? Пирешки, криеца. Пикантни. Барбекю. 7 евра порцията и пържени картопки, които са 2 евра. А бирата? Не знам от кога беше. Ще видим на края тотала. Стига разходки из Лагос. Нека сега да ви покажа 
това, с което е известно, известна тази област, в която сме в момента, Алгарве и в частност Лагос. Тук са едни от най-добрите плажове в света, от които може би по-голямата част от тях са съсредоточени единствено и само в Лагос. Затова и ние сме тук. Започваме ударно с един от най-добрите плажи в света, а това е Доня Ана. Този плаж е бил избиран през 2013 и 2016 година за един от най-добрите плажи в света. По не могат да бъда категоричен по каква категория и в каква категория, но това е плаж, който определено си заслужава да посетите, ако посетите Лагос. Сега в това видео няма да се спирам в детайли на него. Специално за плажата ще направим едно отделно видео. Следващият плаж, който задължително трябва да посетите при вашето посещение в Лагос е до Камило. А, до този плаж се стига по около между 230 и 250 стълби. Не съм сигурен в момента точно колко бяха стълбите, но наистина са много. Когато слезете долу е уникално красиво. Има пещера, която от едната страна на плажа преминавате към другата. Това са неща, които трябва да отидете на място и да ги видите. Но този плаж задължително, задължително трябва да бъде в вашия лист за посещения. Следващия плаж, задължителен за посещение, е Прая Дебатата. Тук интересно при този плаж е, както и повечето плажове в Лагос, е, че отново има тунели, които свързват едната част на плажа с следващ плаж, следващ плаж и така нататък. Но тук интересното е, че има два тунела, през които можете да минете. Това в момента, което виждате на вашите екрани, е първия тунел. След него има още един тунел. И когато минете и втория тунел, отивате до черешката на тортата, така да се израза. И тя наистина е черешка на тортата. Изключително романтично и красиво място. Ето след малко ще го видите и него. Това е втория тунел, за който ви говорих. И сега излизаме на Римският мост. Това е едно от най-най-сниманите места в света. Наистина, това не си го измислям. Едно от най-романтичните. Един местен гид ни каза, че тук са служили много-много двойки. Ето, тази двойка, която бяха тук, правеха видеа, целуваха се и така нататък. Явно имат някакъв романтичен повод. Ето това е и самият Римски мост. Ето ни на централния плаж. Поне предполагам, че е такъв. Нещо огромно. И се разходим и отидем и до водата. Да видим дали става за плуване. Не, че аз мога да плувам. Да, е супер ситен пясък. Да, съм с маратонки. Което не е добра идея само по себе си, но... А, е, това паше огромно вече, човек. Да, да, да. Значи, Видите, да. Където са скалите, са мънички такива кокетни плащчета. Които се намират е там далечината. Да, обаче тук ивицата е огромна. Това е централния плащ на Лагуш Алгавре. Алгарве. Сета. Хубави океански вълни. Всяко начало си има и край. Така и с нашата екскурзика до Лагос. Днес е последният ден тук. Какви са ти впечатленията от Португалия, от Лагос? Ами, честно казано, съм впечатлен. Не мога Защо? да кажа нещо, което не ми хареса. Кухнята им е перфектна. И ви съветвам, ако посетите Лагос, задължително да опитате 
местните деликатеси, не в големите ресторанти, в нещо малко, а, така наречените нашите капанчета. Това е перфектно за да усетите местните хора. Готват уникално. Препоръчвам ви агнешкото. Чудесно. Кажи Но... колко големи са порциите. О, трябва да си много гладен за да цяла порция или в повечето случаи са като за двама. А цената? Цените варират е, вечеря за двама. Ресторант тук е нещо от порядъка на около е, 30 до 40 евро общо. Да. Колко че се отварят кафетата, магазините? О, да, това е много важен момент. Ние първия ден а, от желание и така голяма е посиаза, да, излязахме от нас в 7.30, 8 часа, отидехме на един плаш и след това отидехме на център около 9 часа и не работеше абсолютно нищо. Да. Всичко отваря тук след 10 часа. Към 11 часа? Може да посетите някои от магазините. С две думи. Ако можете да дойдете в Лагос, Лагос Алгарве, определено, значи от цялото Алгарве, ви препоръчвам Лагос. Албофера със сигурност е окей, okay, но Албофера е нещо като, да речем, случай пред България. Лудница, много народ и не знам дали ще ви хареса. А впечатлението ти за Портимао, понеже вчера го посетихме? Портимао, Портимао е два пъти по-голям от Лагос. Често казвам, не бяха особено впечатлени. И yes, аз, Лагос е много, много по-уютен, много по-китен. Има страхотни улички. И друго, много важно. Ако сте от хората като мен, които не харесвате жегата. О, да, това ми се много. Ви съветвам да изберете някакъв период. Значи ние в, умен... в момента е 5 и... 5 май е днес, да. нали? Четвърти не. или пети. То сме загубили. Чак... Не, е четвърти днес. Четвърти, да. Днес е четвърти май. И а, мога да кажа, че е доста пълно. А в разгара на сезона, т.е. август, примерно, юни, юли, август, е някаква лудница. Отделно от това си говорихме с доста местни хора и казаха, че тогава е нещо от порядъка на 40-40 някакво градуса било нещо нормално. В момента най-високата температура, която беше тук 24. Включително и днес, да, днес беше 24 градуса и аз не мога да издържам на слънце. А не мога да си представя какво означава това 40. Да. Така че имате го предвид и това. Може би най-добрия най-доброто време е преди сезона и след да, според мен... разгара на сезона сигурно е страшна и лудница, и жега. Май или може би след, може би септември. Септември да. сигурно също ще е окей, okay, предполагам, да. не знам. Но ето в момента е май и мога да кажа, че е окей, okay, ето по къси ръкави сме, топло е. Става за плаж дори. Да, така, че... определено доста хора се къпат, така че ако ви харесва, ако харесвате голямата навалица, разбира се, може да дойдете в разгара. Всъщност, това видео може да продължи до безкрай, но няма да ви, да ви отъкчавам повече. Ако имате някакви въпроси, може да ги взете долу в коментарите. Това е от мен. Надявам се, че всичките видеа, които ще видите от тази порез, свързани с Лагос, ще ви харесат. Знаете си. Лайк, шер, subscribe. Чао и до нови срещи.